कैसे हो गई हो स्टोरी पटन बैक इन न्यू आज यहाँ पर हम बात करने वाले काफ़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर विच क्रिप्टो करेंसी विल टेस्ला एंड ऑब्वियसली इलॉन मस्ट चूज टू फॉर परचेसिंग देयर व्हीकल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इसी रीज़न की वजह से एक ट्वीट के वजह से पूरे मार्केट में बेयर रन स्टार्ट हो चुका है बेयर रन स्टार्ट हो चुका है इसी एक ट्वीट के वजह से बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सवाल उठ रहा है क्यों ऐसा बेयर स्टार्ट हुआ बस एक ट्वीट की वजह से क्योंकि बिट हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है मार्केट में बिट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज एज अ लीगल टेंडर करेंसी बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर करेंसी येट ओके तो बिटकॉइन एक्सेप्ट करना उसे एज अ लीगल टेंडर करेंसी उसे एक काफी बड़ा क्वेश्चन है और जब इलोन मस्क ने उसे चूज़ किया था तब एक बहुत सी लहर उठी थी कि हाँ अभी बिटकॉइन बाकी के भी कंपनीज एक्सेप्ट करेंगे जो कि करते हैं कुछ कुछ कंपनीज बट बहुत से कंपनीज और एक्सेप्ट करेंगे बड़े बड़े फाइनेंशियल फॉर्म्स अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छी चीज़ होगी लेकिन उसी के बीच में एक ट्वीट आती है इलोन मस्क की कि दैट टेस्ला एंड बिटकॉइन आई मीन टेस्ला टेस्ला एंड बिटकॉइन वाली एक सब्जेक्ट है उसका जिसमें वो कहता है कि टेस्ला है सस्पेंडेड वहीकल परचेस यूजिंग बिटकॉइन क्योंकि उसका जो माइनिंग के लिए जो फॉसिल फ्यूल लगता है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड एक एक ऑबियस सी चीज़ है क्योंकि टेस्ला का इमेज जो बना हुआ है टोटल इट इज़ लाइक इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली तो उनकी वो इको फ्रेंडली इमेज को वो ऑब्वियसली हर्ट करेगा ऐसा नहीं है कि इसने उन्होंने पूरा क्रिप्टो करेंसी आइडिया ड्रॉप कर लिए लेकिन क्रिप्ट उन्होंने कहा है ऐसा कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ गुड आइडिया ऑन मेनी लेवल्स बट वी बिलीव दैट इट हैज़ प्रॉमिसिंग इट इज़ आल्सो प्रॉमिसिंग फ्यूचर बट दिस कैन नॉट कम एट अ ग्रेट कॉस्ट टू द एनवायरमेंट तो अभी ऑप्शन क्या है दे आर लुकिंग फॉर द ऑप्शन विच यूज लेस देन वन परसेंट ऑफ बिटकॉइंस एनर्जी ट्रांजेक्शन तो जो ऐसी करेंसी जो है डैट इज एक्चुअली इको फ्रेंडली टाइप जो यहाँ पर ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बंद नहीं करती ऐसा कौन सा क्रिप्टो है अभी हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा क्रिप्टो है जो यहाँ पर वो चूज करेगा क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर जो क्रिप्टो अगर आपके पास हो ऑलरेडी बिफोर इलेवन मॉस एक्सेप्टिंग इट एंड ऑब्वियसली यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ऑब्वियसली उस छोटे से ट्रेड की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर पैसे कमा सकते हो और वो कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी होगा क्योंकि अगर इलोन मॉस उसे इको फ्रेंडली बताता है उसे चूज करता है देन इन दैट वुड बी ओपन अप मेनी मेनी डोर्स फॉर द अदर कंपनीज आल्सो टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर कॉइन ओके तो अभी हम उसे चांसेस देखेंगे कौन सा कौन सा क्रिप्टो करेंसीज हो सकती है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेंसी हो सकती है ऑब्वियसली डॉच कॉइन बहुत से लोगों के मन में आएगा कि डॉच कॉइन क्यों नहीं करता ऑब्वियसली इसके ऊपर भी रीजन है और ऐसा नहीं कि उसने यहाँ पर बोला नहीं है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डू यू वॉन्ट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉच कॉइन एंड बहुत से लोगों का येस भी आंसर आया है ओके बट द थिंग इज डॉच कॉइन का जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी स्टेक है वो कुछ चुनिंदा ही अकाउंट्स के पास है एक को एक एक के पास तो पूरा 26 परसेंट आई गेस 26 परसेंट है एंड बाकी के रिस्पेक्टिव फाइव अकाउंट्स के पास बाकी का मेजॉरिटी है सो so अगर उन्होंने किसी ने डम किया तो तो खरा खत्म ही हो गया डॉच कॉइन ओके खत्म यानी उसका बहुत वैल्यू गिर जाएगा उसकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी ओके सो ये रिस्क होगा बहुत बड़ा रिस्क होगा एक्सेप्टिंग इट एज अज अब्वियसली एक्सचेंज फॉर दर प्रोडक्ट्स क्योंकि okay, ऑब्वियसली वो ट्वीट करता है बताता है सबको कि हाँ डॉशकॉन डॉशकॉन बट जब ये कॉरपोरेट डिसीजंस के ऊपर बात आती है तब हम देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बिटकॉइन तक रिजेक्ट कर दिया ओके okay, तो कॉरपोरेट डिसीजन एज अ बिजनेसमैन लेने पड़ते हैं ये जो ट्रेडिंग वाले डिसीजन होते हैं वो एज अ अलग परस्पेक्टिव से देखने पड़ते हैं जब हमें बिजनेस करना होता है तो बिजनेस परस्पेक्टिव देखना पड़ता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव देखते हैं इन्वेस्टिंग करते हैं तब दोनों परस्पेक्टिव देखना पड़ता है ओके क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों पर्सपेक्टिव ही काम करते हैं किसी एक पर्सपेक्टिव से अगर आप चलोगे सॉरी स्लिप ऑफ टर्म एक पर्सपेक्टिव से चलोगे आप तो वो दैट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉफिटेबल फॉर यू बहुत से रॉन्ग डिसीजंस आपसे हो सकते हैं उसके वजह से ओके सो डॉच कॉइन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि माइट ही माइट नॉट चूज डॉच कॉइन तो और कौन सी अगली करेंसी है अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें क्योंकि वो यहाँ पर बिजनेस लिए बिजनेस वे में डिसीजन लेगा तो कोई बड़ा कॉइन या मार्केट कैप के हिसाब से लेगा ऑब्वियसली सेकंड इज इथेरियम विल ही चूज इथेरियम ओके तो इथेरियम भी बिटकॉइन के कैटेगरी में आता ही माइनिंग की तरफ से ओके इथेरियम इज ऑल्सो नॉट दैट इको फ्रेंडली कॉइन ओके 
सो इथेरियम का यहाँ पर चांस ड्रॉप हो गया बाइनांस कॉइन कम्स ऑन थर्ड नंबर बाइनांस कॉइन की अगर हम बात करें तो बाइनांस कॉइन का मेजोरिटी स्टेक इज विद बाइनांस द एक्सचेंज दम सेल्फ तो ऑब्वियसली इन मोस्ट वोंट टेक दैट रिस्क कि किसी एक ही स्टेक एक ही स्टेकिंग वाली के पास अगर सारा वो एक्सेप्ट कर दे तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा एंड दे माइट कंट्रोल द करेंसी लेटर ऑन एंड ऑब्वियसली दे कैन दे ऑब्वियसली कैन कंट्रोल द करेंसी ओके तो बाइनांस भी यहाँ पर ऑप्शन ड्रॉप हो जाता है नेक्स्ट ऑप्शन इज ए डी ए कार्डेनो एंड इट इज ऑब्वियसली द इको फ्रेंडली करेंसी मार्केट कैप में भी अच्छी है इको फ्रेंडली भी है यानी माइनिंग की तरफ से जो भी इको फ्रेंडली ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजोरिटी फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा उसके डिसीजन के ऊपर ओके okay? इसलिए कार्डानो इज द वन विच ही कैन चूज राइट नाउ और एक है दैट इज एक्स आर पी तेतर थेतर इज एक्चुअली यू एस डी टी इज एक्चुअली अ फेयर करेंसी सो ही माइट नॉट चूज और अगर वो बाय करके भी कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है जैसे बीफी क्यों फेयर करेंसी है ओके वो ऊपर नीचे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहता रहता है होता रहता है लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल डॉलर वैल्यू ओके नेक्स्ट इज एक्स आर पी भी है लेकिन कार्डानो यहाँ पर बहुत बड़ा मेजोरिटी है इसलिए आई थिंक ही माइट चूज कार्डानो यर अगर वो इस वे में जाता है तो अगर हम अभी देखें तो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज दिखा देता हूँ अभी करेंटली बेयर मार्केट टाइप चालू है आप देख सकते हैं सारे कॉइन्स नीचे बिटकॉइन 9.59 परसेंट नीचे है डॉच कॉइन बारह परसेंट नीचे है इथीरियम आठ परसेंट नीचे है शिवा तो अभी अभी आया इसके ऊपर तो शिवा छोड़ दो मैटिक चार परसेंट नीचे है ई टी सी यानी इथीरियम क्लासिक पंद्रह परसेंट नीचे है वजीर का खुद का कॉइन्स फोर्टीन परसेंट नीचे है विन थर्टीन परसेंट नीचे है लेकिन अकेला ए डी ए ऊपर है ओके okay, अभी अच्छे इसके ऊपर जाते हैं ये अकेला इसके ऊपर है इसकी अगली अलग न्यूज है इसके वजह से ये ऊपर है लेकिन ये अकेला ऊपर खड़ा है एंड दिस इज आल्सो अ वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है काफ़ी एक्चुअल में अच्छी करेंसी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर रहे हो भले ही इलन मॉक्स का न्यूज छोड़ दो भूल जाओ इलन मॉक्स एग्जिस्ट करता है एक बार के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ लेकिन फिर भी कार्डनो इज़ वन ऑफ द ग्रेट करेंसीज राइट नाउ बहुत अच्छी फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं प्रोडक्ट भी अच्छा है इको फ्रेंड भी जैसे हम कहते हैं वो भी है एंड इट इज़ एक्चुअली रियली रियली ग्रेट इसलिए एज अ नॉर्मल विदाउट इलन मॉस्का वाला टॉपिक छोड़ दो उसे पकड़ के उसे छोड़ के भी कार्डनो इज आल्सो अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट लेकिन अभी हमें टोटल ओवरऑल रियल लाइफ वर्ल्ड में आते हैं वो भी पकड़ लेते हैं अगर ये चूज करते तो कार्डनो काफ़ी ज़्यादा इन वैल्यू बढ़ सकता है एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड करेंसी ग्रेट करेंसी इसलिए यहाँ पर कार्डनो उसे चूज करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एंड ऑल्सो अगर अब इसे अगर भले वो कार्डनो को नहीं चूज करता तो भी इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट इन्वेस्टमेंट मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कहा था सॉरी ओके जिसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्रेकआउट दे सकता है एंड अभी हम देख सकते हैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है ये एक दिन में या अभी अभी एक दिन में एलेवन परसेंट ऊपर है इसलिए इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टू अगर वो चूज़ करता है नहीं चूज़ करता यानी आपको लॉस ऐसा होगा अगर वो नहीं चूज़ करता तो लॉस हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा नहीं कि खराब करेंसी है बहुत बढ़िया करेंसी है बहुत बढ़िया करेंसी है ये करेंसी आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए ओके लेट्स सी अभी कौन सा चूज़ करता है मैंने मेरी तरफ से मेरी जो एनालिसिस थी वो बता दी ओके इट्स अ हाउस विद पर्सन हाउस इन दाउस